Bu halat şeklinde şehri izlemek için bir fırsat. Güzel bir yemek yiyelim. Ama benim suçum yok. Adamlar saat 11.12'de yani bunu yiyor. Galiba burada Azeri biri kalıyor. Bunu almamız gerekiyor. Ben az önce bunu aldım. Tabi ucuz olmanın dolayı direkt onu aldım. Fakat yanlışını almışım. Piyazeli Ferrari'ye doğru gidiyorum. Arkadaşlar harika. Göz gözü gördüm. Baş başlamak üzere. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eyüp. Vlog Gol kanalına hoş geldiniz. Bugün sizi İtalya'nın en eski stadyumuna götürüyorum. Ve i̇lk kurulu tarihlerde İtalya'nın girmesine izin verilmeli stadyuma götürüyorum. Düşünsenize yabancı bir şekilde Türkiye'ye geliyor. Stad kuruyor. Takım kuruyor. Fakat Türklerin girmesine izin verilmiyor. İşte o stadyum Genova Stadyumu. Luigi Ferrari Stadyumu. Bu stadda iki takım oynar. Biri Genova Kulübü, diğeri Sampdoria Kulübü. Genova'nın bu haftaki rakibi Inter Milan veya Berkan Kultur'un rakibi Hakan Çağlanoğlu. Şu an havalimanındayım. Sabah Almanya'dan yola çıktım. Hollanda Arnhem şehrine geldim. Oradan da Arnhem'in treniyle Amsterdam Skepel Havalimanı'na geldim. Buradan da Genova'ya uçacağım. Sizlere keyifli bir vlog çekmek için elimden gelen en iyisini yapmaya hazırım. Hazırsanız hemen gidelim. Genova'ya hoş geldiniz. Hava çok güzel. Umdumdan da güzel. Hava durumuna baktığımda yağmurlu ve bulutlu olarak görünüyordu. Fakat gayet iyi. Çok güzel bir hava var. Ve arkamda uçak var. Ve bu uçak 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir uçak. Çok ilginç bilgileri var. 215 km gidiyor. Kim kullanıyormuş bunu? Gabriella Anunzio. Çok güzel. Bugünkü programı size kısaca bir anlatayım. Size birazdan havalimanından şehir en kolay nasıl gidilir onu kısaca anlatacağım. Ve ücretini sizlerle paylaşacağım. Kalacağım otele hep beraber değerlendireceğiz. Buraya geldiğinizde otel araştırmaza gerek kalmayacak. Genova şehir hakkında birkaç tarih bilgiler ve buranın yemeklerinin tadına bakacağız. Genova kulübünün geçmişiyle ilgili birkaç önemli tarih bilgiler vereceğim size. Genova taraftarla röportaj yapacağım. Tabii ki Berkan Kutlu hakkında düşündüklerini soracağım. Ve Türkiye'de bildikleri takımları var mı? Burası Genova'nın havalimanı. Harbiden çok küçük. Sanki küçük AVM gibi bir yer. Size kısaca bir bilgi vereyim. Buraya geldiğinizde şehirde nasıl gidebileceğiniz hakkında size birkaç bilgi vereceğim. Bunu almanız gerekiyor. Ben az önce bunu aldım. Tabi ucuz olmanın dolayı direkt onu aldım. Fakat yanlışını almışım. Eğer şehre gidecekseniz bunu almanız gerekiyor. Ücreti de 6 euro. Kapının önünde genellikle otobüsler bekliyor. 20 dakikada bir otobüs geliyor. Ve bunlar şehir merkezine gidiyor. <gülüyor> Az önce otelimize giriş yaptık. Çekmek istemedim çünkü rahatsız etmeyeyim belki istemezler diye. Otelimiz B&B Hotels. Genellikle ben bu tarz otelleri tavsiye ediyorum. Şehir turuna gidecekseniz. Bize şöyle bir kod verdi. Kod bir üç, üç, üç, üç, Odamız bu şekilde. Tertemiz. Yani televizyon, yatak, çalışma yeri. Birazdan çalışacağım. Bir de banyomuza bakalım. E, tabii ki en önemlisi orası. Temiz mi? Harika. Bir de yatağa bakalım. Yatağın rahatlığı önemli tabii ki. Hop! Genova hakkında size birkaç bir bilgi vereceğim. Genova yüzyıllardır deniz ticaretiyle meşgul olmasıyla bilinir. İtalya'nın sahil şehirlerinin biridir. Burası İtalya'nın en büyük ve en eski limanıdır. 
yaklaşık 600 bin kişi yaşamaktadır. 1700 yıllarında Venetsi limanı rakipti. Cenevizler ve Venedikler 11. yüzyılında denizler üzerindeki en büyük güç olarak gösterilmekteydi. Akdeniz üzerine serbest ticaret yapmalarıyla ile bilinir. Akdeniz yerel pazara sahip olması hem de pek çok güzergah üzerinde bulunmasından dolayı oldukça önemli bir yerdi. Aynı zamanda diğer önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve bugünkü İstanbul olarak adlandıran Konstantinopolis burası birçok devlet tarafından ele geçirmek isteniyordu. Bizans döneminde Venedikler Hacıları kışkırtarak ele geçirdiler. Galata'ya yerleşip bir koloni kurdular. Cenevizler ise Bizans'ın şehri geri alması için yardım etti. Bunun üzerine Bizans sadece Venediklere değil Cenevizlere de Galata'da koloni kurması için ayrıca sağladı. Osmanlı Devleti Cenevizlere ilk ayrıcalığı 1387 yılında vermiştir. Daha sonra 1. Mehmet döneminde Foca'daki madenleri işletmesi de onlara devrildi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi ardından Venedikler ile anlaşma sağlandı. Belirli bir altın karşılığında İstanbul'da ve limanlarda ticaret yapmaları izin verildi. Aynı şekilde Cenevizler'de serbest ticaret hakkı verildi ama Galata'da barınları ise izin verilmedi. Bir zamanla Cenevan ticaret merkezi olarak bilinen bu yer artık başka şeylerle biliniyor. Şehrin tarih bölgesine ünlü sanlar Renzo Katedrali bulunmaktadır, Akvaryum bulunmaktadır, Diyosefe bulunmaktadır ve Renzo Piano'nun bingosu. Tabi en son olarak Cenova Stadyumu Luigi Ferraris. Çünkü burası İtalya'nın en eski stadyumu. Bu üç tarihi hakkında size kısa bir göstereyim size. Arkamda hemen akvaryum var. Onun yanında hemen Biosefer var. Ve onun yanında hemen Renzo Piano'nun bu halat şeklinde şehri izlemek için bir fırsat. <gülüyor> Üçte bir grup İngiliz Genova Cricket ve Atletik Kulüp olarak bir kulüp kurdu. İngiltere yurt dışında temsil etmek amacıyla kuruldu. Kulübün rengi de İngilizlerin milli futbol takımı rengi olan beyazdır. İşte bu Genova'nın forması ve rengi. İlginç bir şekilde kulübe İtalyanlar kabul edilmiyordu ve kulübün ilk sahası Piazza de Armi'ydi. Başlangıçta kulüp sadece kriket oynuyordu ancak 1896'da İtalya'da futbolu tanıtan kişi olarak kabul edilen James Richardson, Spencer Club'e katıldığında bir futbol takımı da oluşturmuştu. 1897'den itibaren takımın pek çok başarılı olmaması nedeniyle İtalyanlar bir kulübe kabul edilmeye başladı. İlk dostluk maçı FC Torino ve Torino'da kulüpleri karma takımı oluşturarak Genova 1-0'lık mağlubiyet yaşadı. 2021'de ABD merkezli 777 Partners şirketine satıldı. Bu şirketin kurucusu Wender, basında yer alan habere göre satış işleminin 150 milyon karşılığına gerçekleştiğini belirtildi. 777 Partners şirketi başka devraldı futbol takımları Belçika'da Standard Liège, Fransa'da Red Stars, Brezilya'da Fasco da Gama ve en son olarak Almanya'da Hertha Berlin. Juventus Milan ve Inter Milan'dan sonra en fazla kupa alan takım Genova Kulübü. Genova 4. sırada bulunmaktadır. 1893 yılında kurulan futbol kulübü Genova Müzesi'nde bir İtalyan kupası bulunuyor, bir adet Angelo İtalyan kupası, iki kere Alpun kupası ve en son olarak dokuz kere Serie A şampiyonluğu. En son şampiyon oldu senesi 1923 ile 1924 senesi arası.
Günaydın arkadaşlar. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Bilmiyorum halimde biraz belli mi bilmiyorum ama dün yaklaşık 22 bin adım atmışım. Yani biraz fazla, gerçekten fazla. Bu arada yatak harikaydı. Gerçekten harikaydı. Aldığınız kalite gerçekten çok iyiydi. Hani buraya geldiğinizde, Jönev'e geldiğinizde kesinlikle B&B otele gitmenizi tavsiye ediyorum. Banyosu çok temizdi. Yani her şey güzeldi. Hani Değerde, yani o konuda terörist etmeyin. Yani buraya geldiğinizde kesinlikle B&B Hotel Genova'ya gelmenizi tavsiye ediyorum. Bir kahvaltı zamanı, hemen kahvaltı yapalım. Size buraya birkaç e, göstereyim, e, birkaç bilgi vereyim buranın hakkında. Girer girme zaten hemen birkaç eşya var. Eğer eşya unuttuğunuzda alabilirsiniz. Tabii fiyatı o ayrı. Bak gece gelmez kırdık görüyor musunuz? Bunların buranın neydi? Eğer istediğiniz bir şey varsa ayrı bir fiyatlar var tabii ki. Veya benim çok ilgimi çeken dondurma kısmı, dondurma bile var. Hoşuma gitti. 2 euro, 2,5 euro. Gayet içeceklerimiz de var. Peki bu ne? Sen bunu... Ha tamam kahve. Aynen kahve. Ve diğeri de kokteyl yapmak için. Take your cocktail filled with ice for your cocktail. Ha kokteyl yiyor. Çok güzel. Harika. Denemek isterim birazdan. Birazdan bunu bir deneyelim, bir bakalım ki çalışıyorsa. Hemen size dışarıyı göstereyim. Peki dışarısı. Eğer sigara içenler varsa burada rahat rahat sigara içebilirler. Ay dün de söylemiştim size, yani İtalyan'ın sokakları çok dar. Bazı yerler çok dar. Genel alanında her yer geniş. Fakat öyle dar sokaklar var ki sanki girmeyeyim yani işte yani <gülüyor> dediğiniz yerler var. Hiç alakası yok. Yani başka bir ülkede olsam tamam onu derim. E, fakat birkaç kere gezdim ve gördüm. Yani çok rahat. Şöyle bilgi vereyim. Burası zaten hemen giriş. Çok küçük. Aslında yani öyle büyük bir yer değil. Çok küçük. Hemen yanımıza zaten kahve makinesi var. Ha, juice. Bak. Taze sıkılmış portakal suyu, elma suyu. Bunun burada olacağını tahmin etmiyorum. Yani hazır değildir diye düşünüyorum. Kahvaltımızın ücreti 9 euro. Ee, yani onu siz değerlendirin. Değer mi değmez mi? Kruzanımız var. Kekimiz var. Neyi bilmiyorum. Pastamız var. Eğer sadece konfes tarzı bir şey yiyeyim diyorsanız. Sadece bu kısım var. Yoğurt şekilde. Tam ağacımız var. Ekmeklerimiz var. Yani burası bu kadar. 9 euro siz değerlendirin. <gülüyor> Piyazer de Ferrari'ye doğru gidiyorum. Orada bir şeyler içeceğim. Oradan da direkt sada doğru geçeceğiz. Ee, bugünkü maç konu hakkında şöyle bilgi vermek istiyorum. Genova son 5 maçtır kendi evine yenilmiyor. Ee, rakiple gerçekten zorlanıyor deplasmanda Genova'ya karşı oynamakta. En son mağlubiyetini binana karşı aldılar. 1-0 yenildiler. Hatta Jiro kaleye geçmişti. Kaleciyle kırmızı kart gördüğünden dolayı Jiro kaleye geçti. Ona rağmen bir sıfır yenildiler. Milan bayağı zorlandı. Şimdi bakalım Inter Milan ne yapacak? Kalite olarak tabii ki Inter Milan daha kaliteli. Ben Inter Milan rahat bir maç kazanacağını düşünmüyorum. Zor bir maç olacak. Tabii burada Hakan Çalhanoğlu'nun yani başarılar diliyorum. Umarım Berkan Kutlu ilk 11'de başlar. İhtimal vermiyorum çünkü son kaç maçtır Berkan Kutlu 70. dakikalarda giriyor. İnşallah ilk 11 oynar. İkisini birlikte görürüz. Oturup bir şeyler içeceğimi söylemiştim. Fakat dayanamadım. Ama benim suçum yok. Adamlar saat 11-12'de yani bunu yiyor. Benim de canım çekti. Kokusu da canım çekti. İşte biz de bir tane daha yeriz dedik. Yani şuna bakalım. Şuna maşallah. Çok büyük. Quattro for Mario bu sefer. Evet. Farklı peynirli. Şöyle boyutuna bakar mısın? Azerbaycan'ımızın bayrağı sallanıyor. Konsolosluk diye düşündüm ama değilmiş. Galiba burada Azeri biri kalıyor. Evet kahvemiz de geldi. Güzel futbol konuşabiliriz artık. Şöyle bir mekandayım. Karşıyı tam göstermek istemiyorum çünkü çocuklar var. Video kanalında genelde çocuklar göstermek istemiyorum. Kusuruma bakmayın bu konuda. Çok güzel bir mekan. Ve e, koktum başıma geldi. Yağmur yağıyor. Umarım maç esnasında durur. Evet son durum bu şekilde. Inter Milan birinci, 44 puanla 
Jenova oy 13. ve 19 puanla. Daha önce söylediğim gibi Jenova 5 maçtır kaybetmiyor. En son kaybettiği maç AS Milan karşısıydı. Fakat o maçta kale Jiro geçmişti. Ona rağmen 1-0 gelinmişlerdi. Kadro bu şekilde olması bekleniyor. Fakat henüz daha netleşmiyor. Hakan Çalanoğlu oynuyor. Fakat Berkan Kutlu yedek gibi görünüyor. Umarım 2 11 de oynar ama geçmişteki maçlara bakmama rağmen yani genellikle 70. dakikadan sonra oyuna giriyor. Umarım bu maçta o ilk 11'de başlar. Jenova'da en çok beğendiğim oyuncu Gutmanus'un. Çok tehlikeli oyuncu. Azat Alkmaar'dan gelme. Takımın şu an en çok formda olan ismi. 7 golle 1 asistle oynuyor ve ortalama 7.5 ile 7.5 puanla oynuyor. Çok iyi ve onun dışından bir oyuncu daha var. Onu da çok beğeniyorum. O da Morten Fendrup. 32 yaşında harika asistler çıkarıyor. Şu ana kadar Jenova'yı ayakta bir tutan bunlar ikisi diyebiliriz. Berkan Kutlu şu ana kadar 6 maç oynadı. Henüz bir gol yok ve asisti yok. Sadece 192 dakika oynadı. Puan olarak biraz düşük. Şans verildiği sürece ben Berkan Kutlu'nun çok iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Çok savaşçı. Bu konuda bana Adriano da çok yardımcı oldu. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi insanlar. Hatta size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İtalya'da şu an ikinci gönüm. İnsanları çok iyi, çok yardımseverler, çok yardımcı oluyorlar. Şu ana kadar hiçbir rahatsızlık duymadım, görmedim. Her şeyde bana yardımcı oluyorlar. Bilet konusunda ne yardımcı oluyorlar. Adriano buradan sana gerçekten teşekkür ediyorum. Ve Alan Sandra sana da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım inşallah tekrar Jenova'da görüşmek üzere. Şu an Alessandro'ya gidiyorum. Biletimizi alalım hep beraber. Şu an stadyuma yol alalım. Arkadaşlar bu Alessandro. Kendisi burada yaşıyor. Bana Jenova hakkında birkaç tarih bilgiler verecek. İstanbul and the city of Genoa. Yeah. Uh, when Genoa was a republic, they had a very strong connection. And uh, because of, uh, Genoa was uh, like you know, trading with many uh, many cities in the and like uh, one of the most important part of it was uh, Istanbul, Byzantium. And uh, because uh, Istanbul was like a kind of fighting against Venice and was trading more with Genoa. Like uh, many people from Genoa used to live in Istanbul uh, and uh, because of you know. Because of the trading, uh, especially uh, there is an area in Istanbul, which is Galata. Galata, Galata, Galata in the Yoglu, when there is a tower mm -hmm. that uh, was uh, destroyed, I don't remember how, but it was rebuilt uh, by people from Genoa, and mm -hmm. there was like uh, in that part of the city in the Yoglu, like uh, people from Genoa was used to live. How do you say the Yoglu? The Yoglu. The Yoglu. The Yoglu. The Yoglu is good. Yeah, no, because I like the I like the history, especially when it's connected with. Uh, with my city, you know, and so it was very interesting, right? Uh, so that's, uh, that's nice. I thought that the connection between the Ottomans rich and, and the Genoa, uh, in my video, first video, uh -huh. uh, I told them that uh, Genoa and Venezia uh, was uh, two different, uh, yeah, the first, okay, but, By the uh, ah, yeah, yeah, okay, but it was really strong to uh, yeah, yeah. cities, uh, sea and Evet. Yeah, 
Az önce Alessandro ile konuştum da, az önce haberi okudum büyük ihtimal bizim e, takımları Galatasaray ve Fenerbahçe e, maça çıkmayacaklarını söylediler. Henüz daha net bir bilgi yok ama bekliyorum. Kendisine sordum bu olayla nasıl diye hani nasıl karşılıyor hani e, siz siz olsaydınız ne yaparsınız diye kendisi bana dedi ki ya zaten dedi bizim dedi finalleri oynayacak dedi yani bizim takımlar da dedi final orada oynayacak dedi kendisi bu konuda o da rahatsız yani kendisi de şahsen istemiyor e şimdi bu olay sadece bizim tarafımızdan kendi kültürümüz tarafından bakmayın bunu İtalyanlar da istemiyor yani diyorlar ki yani zaten diyor yani her şey para için satın alıyorlar diye parayla her şey satın almaz diye yani biz niye orada oynuyoruz diye e, o da isyan ediyor arkadaşlar yani fazla bence bu konuyu tartışmaya da gerek yok yani bizim kültürümüze dinimize bayrağımıza saygı göstermeyen yani maçı oynamaması gerek yani söyleyeceğim şey bu kadar bu sadece bizim tarafımıza değil bunu İtalyanlar da aynı şekilde düşünüyor e, şuradan görünüyor mu stadın stad şurası Birazdan buradan giriş yapacağız ama ilk önce güzel bir yemek yiyelim. Ee, bu da focaccia arkadaşlar. Benim annemin yaptığı kendi pizzaya benziyor. Sadece çok ince bir şekilde. I wanna taste what's this? Pesto. Is that good? Yeah. I wanna try this. Az önce size yanlış bilgi verdim. Burası bir giriş yeriymiş. Buradan aşağı giriyorlar. Sandımın içine giriyorlar buradan. Yağmur halen devam ediyor. Çok kötü oldu. Umarım ben fazla ıslanmayız. Şu an stada doğru yola gidiyoruz. Şu binanın arkasından dolanmamız gerekiyor. Fakat yanındaki bina bir sahne. Yani tel yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Diyorum ki bu nasıl bir hapishane diyor. Ve az önce şehirde konuştuk. Benim şey çok dikkatimi çekti. İtalya'da ee, ya ben daha çok Cenova'da gördüğüm için kadın taraftarı var. Yani her yerde, her yerde kadın taraftarı var. Zaten internette biraz dolaşırken işte destek amaçlı olarak sadece var olduklarını düşünüyordum ama dışarıda etraflarda hep kadın taraftar var onu sordum zaten Alessandro'ya dedi ki bu İtalya dedi de bir, bir kültür hali dedi kadınlar da çok maçlara gider çok fanatik taraftarların yerine geldi Çünkü herkes burada toplanıyor bir yardımdan dolayı şu an bayağı bir kalabalık içerisi normal herkes dışarıda bekliyor size birkaç bir görüntü göstereyim Şu an giriş yaptık yani zaten anlatmaya gerek yok eski stadyum ama ayrı bir havası var biraz korkunç bir havası var zaten misafir takım gelen takım hani o havayı vermek lazım bence ideal bir hava şu an harika hava <gülüyor> çok kötü hava çok kötü direkt stadyumu göstereyim Luigi Ferrari stadyumu hoş geldiniz şu an tek dert ettim bu üç tane bayrağın devamlı sürekli önüme geçmesi onun haricinden bir gün kazanacağımızı düşünüyorum kazanacağımızı derken Genova'nın kazanacağını düşünüyorum nereye gitsem nerede ev sahipliği yapsam o maçı destekliyorum Inter taraftarını desteklesem de bu sene şampiyon olması için yani bugün Genova'nın kazanmasını istiyorum Genova'nın ilk 11'i maalesef Berkan Kutlu ilk 11'de değil ama olsun seni bekliyorum Berkan Kutlu lütfen gir bu da Inter'in ilk 11'i. Hakan Şahlanoğlu şu an ilk 11'de. Jenova bildiğimiz gibi üçlü savunmayla her zaman çıkıyor. Daha önce söylediğim gibi bugün Jenova'yı destekliyoruz. Tabi Inter Milan şampiyon olmasını istiyoruz ama ambiyans yani anlatamam ben size arkadaşlar gelmeniz gerekiyor. Çok deli bir şey. Çok deli. Ve şuradaki adam bağıran kişi az önce onunla içecek içtik.
yerde bayrak var. Her yerde bayrak var. Ya harbiden futbol kültürü dediğin bu şekilde olur. Sıcaktan gözükmüyor ama karşı taraf gol ışık. Abi bu Türkiye'de de oluyor. Fakat ayrı bir zevki var, ayrı bir havası var buranın. Maç başlamak üzere. Geldiğimden beri tribün hiç susmadı. Geldiğimden beri tribün hiç susmadı. Sanki gol atıldı ve onun kutlamasını yapıyorlar. Bayrakları indirdiler artık maça bakıyorum. Yani şu an ilk defa bir maça seyrettiğimi görüyorum. Şu an kaç dakika oynandığını şu an hiç farkında bile değilim. Çünkü hiçbir şey görmedim. Maçla ilgili hiçbir şey göremedim. Adamlar sanki sabahtan beri gol atıyorlar. On golün sevinci yaşıyorlar. Şimdi bu adamla oturup bir şeyler içtik. Az önce bu kadar konuşmadık. Arkadaşlar harika göz gözü görmüyor. Bayraklar gittiğini sevinmiştim de şu an göz gözü görmüyor. Muhteşem. Tekrar bayrak T çıktı. Zaten maçı göremiyorum. Maç galiba durdu mu? Maç durdu. Maçı durdurdular yani haberim bile yok. Ya bombalar patlıyor. Hava stadın içerisinde havayı fişek patlatıyorlar. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama şu an futbolcular kulübeye doğru gidiyor. Manyak burası manyak. Abi stad eski eski. Adamlar stadı yıkacak. Acaba onun için mi uğraşıyorlar yeni stad olsun? Ya bağırıyor kusuruma bakmayın. Ama burada bir sürü ses var. Yani... Maç durdu. Hakikaten maç durdu. Acaba hakemi yalladılar, hakem göremiyorum diye. Yani inanılır gibi değil. Bütün stat meşale yaktı. Ve şu an halen gitmedi. Alessandro'ya soruyorum. Her maç mı böyle? Kendisi ya bazen böyle oluyor diyor. Özür dilerim. Size maçı göstermek isterdim. Ama ben bile maçı görmüyorum. Harbiden görmüyorum. Tekrar başladılar. Yalnız... Büyük ihtimal 90 dakika ben maçı böyle izleyeceğim. Bir şey yok. Hakem daha oyunu başlatmadı bile. İnanılır gibi değil. Maç tekrar başladı. Ama görüntü hiçbir şey değişmedi. O kadar yerimi göremedim ki. Sağ olsunlar. Yer değiştirerek dediler. Şu an önüm iyi. Peki zaten 2 saattir dalgalanıp duruyor. Bir oda sallıyorlar. Hadi şans getirsin. Şans Umarım beni duyuyorsunuz. Biraz önce gol attı ama söyleyecek mi? Herkes oturdu. Bayrakları sallamıyorlar. Ya abi tamam. Hoş güzel. Ama devam salla salla. Ben size koltuğu göstereyim. Koltuğun çok bu kadar arkadaşlar. Yani normal değil. Koltuğun küçüklüğü bu kadar. Baksana ayakkabım sığmıyor zaten. İkinci yarı birazdan başlamak üzere. 
Maç bitti. 1-1 bir bir berabere kaldılar. Inter'in fazla bir pozisyonu yarattığını görmedim. Maç mı gördün diyeceksin ama Allah'ım maç fazla görmedim. Ee, yani yapacak bir şey yok. Tabii çoğu şeyleri gördüm, pozisyonları gördüm. Kamera açısı çok farklı. Alacağını aldı 1-1. Bir bir. O da için güzel bir spor. Yani seyirci burada gerçekten 10 numara. Hakikaten 10 numara. Yani buraya gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. 1-1. Bir bir. Canım için güzel bir skor. Umarım keyif almışsınızdır. İşte stadın boşluğu da bu şekilde. Ben çok keyif aldım. Çok yoruldum bu arada. Ayakta küçük alanda durmak gerçekten zor. Burada Cenova taraftarını gerçekten hani tebrik ediyorum. Güzel bir maç çıkardılar. Güzel bir atmosfer çıkardılar. Gerçekten çok güzeldi. Ben burada birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum. İlk önce tabii ki İtalya halkına. Bana gerçekten çok yardımcı oldular. Çok iyi insanlar. Hani herkes güler yüzlü. Güzel karşıladılar beni. Otelde güzel karşıladılar. Her şey için çok sağ ol. Çok teşekkür ederim her şeye, herkese. Umarım tekrar Bursa'da tekrar gelirim diye düşünüyorum. Kesinlikle geleceğim. Yani o yani listeme tekrar koydum sizi. İnşallah tekrar sizinle görüşürüz. 1-1 bir bir, güzel skor. Canova için gelsin güzel skor. Inter Milan için üzücü bir skor. Bu futbol her şey olur. Umarım siz güzel bir vlog seyretmişsinizdir. Ben keyif aldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.